a ver a centrar acá el partido al gigante, como venimos siempre. El sábado dejamos el, la camioneta acá en el shopping del portal. Cuatro y media, cinco menos cuarto más o menos. Bueno, venimos al estadio, vimos el partido y a las nueve cuando volvimos a, a, a buscar la camioneta, no estaba. Cuando decís la dejé en el shopping, no es afuera, en, en la parte pública, sino dentro. Adentro. Eh, justamente, te comentaba, el año pasado la dejé en la calle y me la robaron en la calle. Bueno, este año la dejé adentro, en el estacionamiento, y también me la robaron. Es una camioneta, una Chevrolet S10 2005, que es un, la, la anterior era medio parecida también a los modelos, o sea, es un, debe ser un modelo que se está buscando mucho, porque ya varias, bueno, he visto varias notas de ustedes que varias camionetas han robado acá de esta zona, y siempre en los días de partido, o siempre en los fines de semana que están, no sé si está liberada la zona o qué, pero siempre por la zona. ¿Alguna característica particular que puedas mencionar? No, no, es una camioneta que en realidad está muy bien, en muy buen estado, las dos camionetas, eso que pasa. Y era, no, 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 era una camioneta común, de trabajo, pero bueno, tenía algunas calcos de, de que yo hago calla acá, acá en, en Central, y bueno, pero esas cosas, no, 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 no nada raro tenía. En la camioneta anterior, cuando hablaba con el inspector de, 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 la, de la compañía de seguro, me decía, y le digo, mirá, justo en la puerta de la cancha central hay un domo de la municipalidad, no sé de quién es, Digo, ahí está la, dice, la cámara, lo único que sirve es para saber cómo hicieron para robártela. Nada más, después no la encuentran más, no, no se sabe. En este caso también hay cámaras, entendiendo que se trata del shopping. Hay cámara dentro del shopping, lo que pasa es que, bueno, tiene que esperar, el shopping tiene que esperar que la fiscalía se las pida, debe tener un, tiene un tiempo determinado ahí adentro. Es como que uno está atado de pie y mano, no... Y bueno, la policía me tomó la denuncia, pero... Es más de lo mismo, digamos, no, no, nunca pasa nada. Se pueden comunicar con nosotros, o si sabe alguna noticia de la, de la camioneta. Y bueno, ¿A qué número? Al 3415-705-132, que es mi, mi número. Bueno, cualquier novedad, es, ahí se pueden comunicar. Lamentablemente es una, una realidad que estamos viviendo todos. Es una tristeza, porque la verdad que ya hace un año, es un año justo, que me robaron otra camioneta. Nada cambió, al contrario, empeora. Y creo que estamos viviendo así, que es una, una tristeza porque la verdad que, no por, bueno, yo también soy joven, pero hay gente, yo tengo tres hijos adolescentes, y la verdad que ya no uno no encuentra eh, una excusa, un motivo, un aliciente como para decirle, y tengo los tres estudiando y trabajando acá, y se quieren ir todos del país, y así no se puede vivir, no se puede vivir más así.